ஓகே சில்ட்ரன்ஸ் குட் மார்னிங் டு ஆல் யூனிட் ஃபைவ்ல ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மாடிஃபிகேஷன் லெசன் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்த டாபிக் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் இன் திஸ் மெத்தட் வி ஆர் வி ஆர் சீங் த டாபிக் ஆஃப் பாலினேஷன் நேச்சுரல் பாலினேஷன் ஆர்டிஃபிஷியல் பாலினேஷன் செல்ஃப் பாலினேஷன் கிராஸ் பாலினேஷன் பாலினேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் இந்த டாப்பிக்ல பார்த்தோம் தென் த ஃபர்டிலைசேஷன் எப்படி சீடு கிரியேட் ஆகுது ஓவியூல் எப்படி சீடாக சேஞ்ச் ஆகுது ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது எப்படி ஃப்ரூட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிற டாபிக்ஸ்லாம் பார்த்தோம் தீஸ் ஆர் த செக்ஷுவல் மெத்தடு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஏ செக்ஷுவல் மெத்தடு அதாவது செக்ஷுவல் ப்ராசஸ் இல்லாத ஒரு ஒரு பிளான்ட் எப்படி நியூ பிளான்ட் எப்படி கிரியேட் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் த ஏ செக்ஷுவல் மெத்தட் இஸ் நத்திங் பட் த நியூ பிளான்ட் தட் வாஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆர் அரைஸ்ட் ஃப்ரம் வித்தவுட் த பாலினேஷன் அண்ட் த ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் இட்ஸ் கோல்ட் அஸ் அ ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மகரந்த சேர்க்கை செயலும் கருவுதல் செயலும் இல்லாமல் நமக்கு ஒரு புதிய தாவரம் உருவாகத நம்ம வந்து ஏ செக்ஷுவல் மெத்தடுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மெத்தடு என்னென்ன என்னென்ன இதில் ஃபாலோ ஆகுதுன்னா வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் மெத்தடு நெக்ஸ்ட் ஒன் பெட் பட்டிங் மெத்தட் தேர்ட் ஒன் தட் இஸ் அ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அண்ட் த ஸ்போர்ஸ் இந்த ஃபோர் மெத்தட்ஸில் ஏ செக்ஷுவல் மெத்தட்ஸ் வந்து நம்ம பிளான்ஸில் வந்து பார்க்கலாம் இஸ் ரீப்ரோ ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை இந்த மெத்தட்ஸில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் தட் இஸ் அ வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் அதாவது அரும்புதல்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொட்டேட்டோ சுகர் கேன் யாம் இதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளான்ட்டோட இப்போ பாடி பார்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு சின்ன ப ஒரு பட்டிங் ரீஜன் இருக்கும் அந்த பட்டிங் ரீஜனை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் எடுத்து நம்ம வந்து திரும்பவும் கல்டிவேட் பண்ணோம்னா ஒரு நியூ பிளான்ட் கிரியேட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் பொட்டேட்டோஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய ஐஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா இந்த ஐஸ் ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி ரைஸ் ஆகும் நான் உங்களுக்கு இப்போ காட்டுறேன் ஐஸ் பாட்ஸில் பாருங்கள் ஒரு அரை ஒரு பட்டிங் ரீஜன் இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த பட் ஆகிற இந்த ரீஜன்ஸை நம்ம கட் பண்ணி நம்ம திரும்பவும் கல்டிவேட் பண்ணோம்னா ஒரு நியூ ப்ரொடக்ட் பிளான் நமக்கு வந்து கிடச்சிடும் நியூ பார்ட்டை பார்ட்லேருந்து நமக்கு ஒரு நியூ பிளான் கிடைக்குது இந்த மெத்தட் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அரும்புதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் அ பட்டிங் மெத்தடு மொட்டு விடுதல் சொல்லுவாங்க மோஸ்ட்லி இட் வாஸ் சீங் இன் தி அனர் ஈஸ்ட் செல்ஸ் நார்மலாக ஈஸ்ட் செல் வி கேன் சீ இன் த மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஈஸ்ட் செல்ஸ் வந்து பெரிய வாக்கியூல் இருக்கும் ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இந்த ஈஸ்ட் செல்ஸோட மாஸ் மார்ஜின் ரீஜன்லேருந்து ஒரு அதோட செல்வால்லேருந்து ஒரு ஒரு யங் ஈஸ்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த யங் ஈஸ்ட் வந்து என்ன ஆகும் க்ரோவப் ஆகி அப்புறம் இது கட் ஆகி விழுந்துடும் ஸோ டூ ஈஸ்ட் செல்ஸ் வி கேன் ஆப்டைன் ஃப்ரம் த ஈஸ்ட் செல் ஒரு மெச்சூர்டு செல்லேருந்து ஒரு யங் ஈஸ்ட் செல்ஸ் ஒரு அதோட செல் செல்வோல்லேருந்து க்ரியேட் ஆகிறத நம்ம பட்டிங் மெத்தட் சொல்கிறோம் வி கேன் சி வி கேனாட் சி த ஈஸ்ட் செல் பிகாஸ் இட் இஸ் அ மைக்ரோ மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்க ரொம்ப கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு அளவில் இருக்கும் நம்ம வி கேன் எவ்ரிடே நம்ம லைஃப்பில் இந்த ஈஸ்ட் செல்ஸை எடுத்துக்கிறோம் எந்த மெத்தடில் எதுலன்னு பார்த்தோம்னா பிரெட் கேக்கு பன்னு இது எல்லாமே ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்குது இல்லையா இந்த சாஃப்ட்னஸ்க்கான காரணம் இந்த ஈஸ்ட் செல்ஸ் எல்லா பேக்கிங் ப்ராடக்ட்டுக்குமே இந்த ஈஸ்ட் செல்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து இது இதில் வந்து இது ஃபங்கல் ஃபங்கல்ன்றதுனால இது வந்து உடம்புக்கு கெடுதல் நினைக்காதீங்க இட் ரிச் இன் அ ப்ரோட்டீன் அண்ட் த ஆயில் செல்ஸ் ஸோ க்ரோத்துக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது யூஸ்ஃபுல் ஃபங்கலில் வருது இது இந்த பட்டிங் மெத்தட் வந்து நம்ம நம்ம வந்து ஈஸ்ட் செல்ஸில் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் மெத்தட் உடைந்த பகுதிகள் ஒரு புதிய தாவரமாக வருது த பிளான்ட் பார்ட்டில் கட்டான ரீஜன் ஒரு யூ யங் பிளான்ட்டாக வருது ஆல்கேயில் பார்த்தோம்னா ஸ்பைரோகைரா நாஸ்டாக்கு ஆக்சிலேட்டோரியா இந்த மாதிரியான பிளா ஆல்கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷனை பார்க்கலாம் பட் வி கேன் சி ஓன்லி இந்த மைக்ரோஸ்கோப் அந்த மாதிரி தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் பட் நமக்கு நார்மலாக தெரிஞ்ச ஒரு பிளான்ட்டுன்னு பார்த்தோம்னா ரோஸ் பிளான்ட்டு முருங்க முருங்க மரம் அப்புறம் மருதாணி கற்பூரவல்லி நம்ம பிளான்ட்டை ஒரு பார்ட்ஸை நம்ம உடச்சி நம்ம நட்ட வச்சோம்னா என்ன ஆகிடும் அது ஒரு யங் பிளான்ட்டாக க்ரியேட் ஆகிடும் பிளான்ட்டோட ப்ரோக்கன்டு பார்ட்
செடி காட்டியிருக்கேன் இந்த கற்பூரவர் செடியில் நம்ம ஒரு பாட்டு வந்து நம்ம கட் பண்ணுறோம் இந்த ஒரு பாட்டு ரீசன் மட்டும் நம்ம இப்படி கட் பண்ணி வச்சோம்னா என்ன ஆகிடும் நமக்கு ஒரு இன்னொரு புதிய கற்பூரவள்ளி செடி நமக்கு வந்து கிடச்சிடும் இந்த உடைந்த பகுதி நமக்கு ஒரு புதிய தாவரமாக மாறிடும் சரிங்களா இதை தான் நம்ம வந்து நம்ம எந்த மெத்தட்னு சொல்கிறோம் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் The last uh, A section method that is of spores. Spores method it was only followed in the uh, prim, uh, primitive natured plants only. Algae, fungi, mosses, etc. Uh, Valangu valachi tanmai kurai varukka kudiyya thavara vagaikal na mattu nthaa pārthingu nna in the spores method irukka. Inna suitable environment illa dry up on environment appa inna agdu the plant it was produced the spores. ஸ்போர்ஸ் என்ற ஒரு பாட்டை வந்து அதை கிரியேட் பண்ணுது இந்த ஸ்போர்ஸ் வந்து இட் வாஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் இன் டு த ஏர் காற்றில் வெளிவிடப்படுது சூட்டபுளான ஒரு என்விரான்மெண்ட் அதுக்கு கிடைக்கிறப்ப அந்த பிளேஸில் இந்த ஸ்போர்ஸ் வந்து க்ரோ அப் ஆகி ஒரு நியூ பிளான்ட்டை கொடுக்குது தட் இஸ் த ஸ்போர்ஸ் மெத்தட் வி கேன் சோ சி ஒன்லி இந்த ஆல்கே மோசஸ் ஃபங்கை அண்ட் த ஃபர்ன்ஸ் இந்த மெத்தட் இதில் மட்டும் நம்ம அதிகமாக அந்த ஸ்போர்ஸ் மெத்தட்ஸை பார்க்கலாம் ஸோ ஏ செக்ஷுவல் மெத்தட்ஸ்னால் ஃபோர் தான் ஃபஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் அ வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் செகண்ட் பட்டிங் தேர்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஃபோர்த் இஸ் அ ஸ்போர்ஸ் மெத்தட் ஓகே சில்ட்ரன்ஸ் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி இந்த டாபிக்கில் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்த்தோம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ ஒரு டாபிக் நம்ம கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் வி ஆர் கோயிங் டு சி த மாடிஃபிகேஷன் மாடிஃபிகேஷன் இஸ் த பிளான் ஸ்ட்ரக்சர் இட் வாஸ் மாடிஃபைட் அண்ட் டூயிங் சம் அனதர் எக்ஸ்ட்ரா ஃபங்க்ஷனல் ஒர்க் தட் இஸ் அ மாடிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு நிறைய நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் டெய்லி லே டெய்லி லைஃப்பில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா வி ஆர் யூஸிங் த கேரட் பீட்ரூட் ராடிஷ் இந்த மாதிரி நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்கள் கேரட் இஸ் அ ரைட் பண்ணிங் வெஜிடபிள் பழுக்குமா அது இல்லையா இது நமக்கு தெரிய தெரியுமா உங்களுக்கு பார்க்க ரெட்டிஷ் க ஆரஞ்ச் கலராக இருக்குது பார்க்க கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அது பழுத்துதா அது இல்லையா நமக்கு டவுட் வருது இல்லை கேரட் இஸ் அ ரூட் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ரூட் ஹேஸ்லாம் அதில் இருக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ கேரட் இஸ் அ ரூட் பட் இட் டூயிங் த சம் அண்ட் த எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் தட் இஸ் அ ஸ்டோரேஜ் ஃபங்க்ஷன் அதிகமான ஒரு வேலை செய்யுது என்ன வேலை ஸ்டோரேஜ் ஒர்க் அது செய்யுது அது அதோடய ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம நார்மலாக ஒரு ரூட் நமக்கு எப்படி இருக்கும் சின்னதாக சன்னம் ஒரு ஒல்லியாக இருக்கும் சாயிலில் வந்து பிளான்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணும் அந்த ரெண்டு வேலையும் மட்டும்தான் அது வந்து ரூ சாயில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த மாதிரியான ஒர்க் தான் பண்ணும் ஆனால் பட் கேரட் பிளான்ட்டில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் அவுட் ஆகுது பிளான்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக இது இன்னொரு ஒர்க் பண்ணுது அதுதான் ஸ்டோரேஜ் ஒர்க் சம் ஆஃப் த பிளான்ட் இட் வாஸ் டூயிங் த அண்ட் த எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் ஃபார் த என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் ஃபார் இட் வாஸ் த பிளான் தட் வாஸ் அடாப்ட் தெம் செல்ஃப் ஃபார் சர்வைவிங் தொடர்ந்து உயிர் வாழ்வதற்காக தாவரங்கள் தன் உடல் அமைப்பை மாற்றிக்கொண்டு அதை தொ தொடர்ந்து உயிர் வாழ முயற்சிக்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மோ அடாப்டேஷன் சொல்கிறோம் அதுக்கு பிளான்ட்டு பிளான்டில் கொண்டு வரக்கூடிய அந்த மாடிஃபைடு ஸ்ட்ரக்சரை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மாடிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் என்னென்ன மாடிஃபிகேஷன் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் தட் இஸ் அ ரூட் மாடிஃபிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கீழே வேலேருந்து வரும் ரூட்டோட நார்மல் ஒர்க் என்ன ஃபிக்சேஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் நிலத்தில் தாவரத்தை வேறு உண்டதும் அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணி கொடுக்கறதும் தான் ரூட்டோட ஒர்க் சம் ஆஃப் த பிளான் ரூட் இட் வாஸ் டூயிங் சம் அனதர் ஒர்க் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ஒர்க் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட்டிங் ஒர்க் அண்ட் தி சக்கிங் ஒர்க் ரெஸ்பிரேட்ரி ஒர்க் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான ஒர்க் அவுட்டை இந்த ரூட்டும் செய்து ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரூட் மாடிஃபிகேஷன் டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் த நெக்ஸ்ட் ஒன் தட் இஸ் ஸ்டெம் ஸ்டெம்மோட நார்மல் ஒர்க் என்ன கண்டன்சேஷன் ரூட் அப்சர்வ் பண்ணி தரக்கூடிய வாட்டரை கொண்டு போய் லீஃப்பில் கொடுக்கறது லீஃப்பில் ப்ரிப்பேர் ஆகக்கூடிய ஃபுட்டை கொண்டு வந்து எதில் கொடுக்குது பிளான்ட் எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் கொடுக்கறது தான் இந்த ஸ்டெம்மோட ஒர்க் ஸோ ஸ்டெம்மில் மாடிஃபைட் ஆகுது ஒப்பன்ஷியா பிளான்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம் பார்க்க எப்படி இருக்கும் லீஃப் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு பிளான்ட்லேயும் ஸ்டெம்மில் என்னென்ன மாடிஃபிகேஷனாக இருக்குங்கிறத அந்த டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் அந்த தேர்ட் டாபிக் தட் இஸ் அ லீஃப் மாடிஃபிகேஷன் லீஃபோட
எதுக்காக ப்ரொடெக்ஷன் ஒர்க் அந்த பிளான்ட்டை வேற எந்த அனிமலும் வேற எந்த ப்ரொடேட்டரும் அதை அஃபெக்ட் பண்ணி டேமேஜ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக லீவ் தட் வாஸ் மாடிஃபைட் ஐஸ் ஆஃப் ஸ்பைன் ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு பிளான்ட்லும் ஒரு சில பிளான்ஸில் எப்படி லீவ் மாடிஃபைட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம் சொல்லுவேன் பார்க்கலாமா இதுப்போ நம்ம வந்து செக்ஷுவல் ஏ செக்ஷுவல் மெத்தட்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் மாடிஃபிகேஷன் அப்படின்னு இன்ட்ரோவை நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்